हेलो गाइस आई एम शुभम फ्रॉम टू टूटोरियल्स इस वीडियो में हम हाइड्रो पॉलीसेकराइड्स डिस्कस करेंगे तो इनको भी स्टार्ट सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफाइड व्हेन एवर न्यू वीडियो दिस इज एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम योर साइड बट इट विल हेल्प अस ग्रो तो इस सीरीज के प्रीवियस वीडियो में हमने होमो पॉलीसेकराइड्स डिस्कस किया ओके बेसिकली दीस आर द टाइप्स ऑफ पॉलीसेकराइड्स वी आर डिस्कसिंग सो हाइड्रो पॉलीसेकराइड्स में हम एग्जांपल से समझेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल Peptidoglycan, okay? Peptidoglycan, as we all know, this this is is a एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन यू कैन सी इन द पिक्चर एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड जो दूसरा है दैट इज एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड राइट दिस आर द टू डाइसेकराइड विच आर लिंक टूगेदर बाय बीटा वन फोर लिंकेज ओके अभी पेप्टीडो ग्लाइकेन यू कैन सी पेप्टाइड भी लिंक है तो ये जो नीचे यूनिट्स दिख रही है दैट इज ऑल अमाइनो एसिड्स फोर अमाइनो एसिड्स यू कैन सी राइट फोर अमाइनो एसिड इन द ग्रीन कलर यू कैन सी द रिपीटिंग यूनिट ऑफ पेप्टोलाइकेन इज एन एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड ए डाइसेकराइड साइड चेन राइट Forms an amide bond with a tetrapeptide. Right? ये जो tetrapeptide है उसके साथ bond form करता है acyl side chain. Okay? And tetrapeptide of S. aureus, Staphylococcus aureus. बाकी या उसका tetrapeptide यहाँ पे दिखाया है. The isoglutamide residue, जो ये second है, isoglutamide residue is designated. It forms a peptide link via its gamma carboxyl group. The S. aureus bacteria cell wall. So B picture है. Peptidoglycan showing its peptidoglycan connecting bridge. That is purple. Okay. मतलब यहाँ पे एक bridge form होता है. You can see pentaglycine bridge. Sorry. Okay. Pentaglycine bridge that is shown in the uh, picture. ओके बेसिकली दिस इज द अरेंजमेंट तो प्री पिक्चर है दिस इज द अरेंजमेंट राइट यू कैन सी यहाँ पे एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड एन एस एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन राइट इन द डिफरेंट कलर दे सोल यहाँ पे पेप्टाइड चेन भी है एंड पेंटाग्लाइसिन ब्रिज फॉर्म कर रहा है दिस इज द पेप्टीडोग्लाइकेन बेसिकली पेप्टीडोग्लाइकेन का काम क्या है लेट्स राइट यर पेप्टीडोग्लाइकेन पेप्टीडोग्लाइकेन इज बेसिकली फाउंड इन बैक्टेरियल सेल एनवल राइट दैन Rigidity to the bacterial cell. The bacterial के cell को rigid बनाता है या फिर tough बोल सकते हैं एक toughness देता है that helps it prevent cell lysis. Right? Cell lysis होने से बचाता है bacteria को ओके दीज टू यूनिट्स डाइसेकराइड्स है दीज आर जॉइंट बाय बीटा वन फोर लिंकेज राइट बीटा वन फोर बॉन्ड एन सी आर आर ऑफ द स्ट्रक्चर नाउ लाइजोजाइन 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 इज एंजाइम दैट ब्रेक डाउन इन 
enzyme that break down beta 1 4 bond of peptidoglycan. Okay, you can make a screenshot. That's why I'm writing. Up screenshot nikal sakte ho and you can use it for making the notes. So, lysozyme basically peptidoglycan ko break down kar sakta hai by hydrolyzing this bond. Beta 1 4 bond. Okay, now this enzyme is found in tears. Okay, tears. Found in tears. Okay. This role is to prevent bacterial infection of the eyes. Okay, and hands egg. Hands egg. And segment you to prevent bacterial infection of the developing embryo. So, in developing embryo, may bacterial infection nahi hona hai ye. Isi liye ye prevention karta hai. Okay. So, I will put the commas so that you can identify the statement. Okay. Next important point: antibiotics. हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं बैक्टीरियल इंफेक्शन को ठीक करने के लिए तो एंटीबायोटिक्स में प्रेजेंट है पेनिसिलिन है पेनिसिलिन ये एंटीबायोटिक एज वेल एज एंड अदर रिलेटेड एंटीबॉडी मतलब पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक्स व्हाट दे डू बेसिकली दैट Inhibit peptidoglycan cross linking. Peptidoglycan cross linking ko inhibit kar de. Okay, and the peptidoglycan ka formation jo hota hai, usme ye interfere karta hai antibody and thus it helps to stop the bacterial growth. Okay, bacteria ka growth stop karne me, ya kill karne me help karta hai. And thus it helps to treat the infection. So, this is the first example of heteropolysaccharide that is peptidoglycan. This is the first example. You have to note this. Second example is PAGs, glycose aminoglycans. Okay, I will write glycose aminoglycan. P A glycosaminoglycans component of ECM extracellular matrix. What is extracellular matrix? Basically, जो extracellular matrix क्या कहता है cell को hold करने में, okay, together रखने में cells को help करता है. So ये जो ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन है, it can be said as a ground substance, ground substance form करता है, और fluid like structure बोल सकते हैं, fluid like structure in which proteins are suspended. मतलब इस प्रोटीन के अंदर इस फ्लूइड के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द सेल रेकॉग्निशन बेसिकली राइट रेकॉग्निशन के लिए या फिर बाइंडिंग विद अदर प्रोटीन्स राइट इन द ब्रॉड टर्म्स वी कॉल्ड इट एज सेल सेल इंटरेक्शन राइट सेल सेल इंटरेक्शन के लिए सेलुलर कम्युनिकेशन के लिए एंड सिग्नलिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है ओके मींस बहुत सारे सेलुलर फंक्शंस को रेगुलेट करने में क्या रोल है तो प्रोटीन्स लाइक कोलेजन लैमिन लैमिन सेट्रा बहुत सारे प्रोटीन्स सस्पेंड होते हैं तो ये जो फ्लूइडिटी फॉर्म करता है फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज बेसिकली ग्लाइकोस अमाइनो ग्लाइकन तो ना ग्लाइकोस अमाइनो ग्लाइकन अगेन 
these are the repeating disaccharide units. Right, repeating disaccharide units. So, इस disaccharide में एक होता है exos mine. एंड दूसरा होता है यूरोनिक एसिड यूरोनिक एसिड दिस आर द टू डाइसेकराइड प्रेजेंट इन ग्लाइकोसमाइनो ग्लाइकोन अलोंग विद दिस अलोंग विद दिस इसमें सल्फेटेड शुगर भी हो सकता है दिस आर ईस्टर्स ईस्टर स्ट्रक्चर I will show you as we go further. So, this may be examples here one by one. Let's see now. First is hyaluronate. Hyaluronate. इसे हम hyaluronic acid भी बोल सकते हैं. इसमें एक है diglucoronate and second an acetyl diglucosamine. Right. तो यू कैन सी यहाँ पे यूरोनिक एसिड का एक शुगर है फॉर्म ऑफ ग्लू क्यूरोनेट मीन्स ग्लू क्यूरोनिक एसिड एंड एन एसिटाइल डी ग्लूकोज तो हेक्जोसमाइन जो मैंने लिखा है यहाँ पे दैट इज बेसिकली सिक्स कार्बन का अमाइन ऑफ शुगर ठीक ना एंड यूरोनिक एसिड एज वी सॉ इन दायलोरोनेट इट इज ग्लू क्यूरोनिक एसिड जो बॉन्ड है दैट इज बीटा अगेन इम्पोर्टेंट थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर नाउ हाइलोरोनिक जो ये ग्लाइकन है इट फॉर्म्स अ विस्कस फ्लूड ये विस्कस फ्लूड राइट जेल लाइक यू कैन राइट ट्रांसपेरेंट है What else? Shock absorber, shock absorber, and lubricant. Okay, right? lubricant. These are the features. Glass-like. Love glass, जैसे transparent, shiny बोल सकते हैं, and non-compressible. non compressible now we will see the location of hyaluronate first it is found in synovial fluid of the joints okay matlab joints mein jo synovial fluid hota hai usme present hai second vitreous humor vitreous humor of the eyes right and that is also having hyaluronic acid so that gives ki wajah se translucent ya clear appearance dikhta hai hame eyes mein and synovial fluid ki wajah se kya hai stickiness bones ke beech mein joints ke beech mein stickiness bana rehta hai that helps to prevent friction during movements of body right third very important it is component of ecm components of ecm extracellular matrix so iski wajah se kya hai flexibility and tensile strength deta hai basically extracellular matrix of cartilage and tendon कार्टिलेज एंड टेंडेंस में प्रेजेंट दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सीबिलिटी तो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज पैथोजेनिक बैक्टीरिया पैथोजेनिक बैक्टीरिया में एंजाइम है नोन एज 
hyaluronidase. Okay, this to the breakdown of hyaluronidase. Okay, what need? So breakdown करने में इसका role है and ऐसे ही ये body में enter करता है. Basically infection cause करता है. Inside cells, inside the tissues. ऐसे एंटर कर सकते हैं बाय डिग्रेडेशन ऑफ हाइलोरोनेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हाइलोरोनाडेस करेक्ट मेनी एनिमल स्पीशी बहुत सारे एनिमल स्पीशीज में क्या है फॉर्म है स्पॉम इसमें भी ये एंजाइम प्रेजेंट है हाइलोरोनाडेस एंजाइम to fertilize the egg okay, containing I will write GAG glycosaminoglycan okay मतलब ऐसे एक इनके एनवेलप में या फिर आउटर लेयर में glycosaminoglycan प्रेजेंट है तो उसको फर्टिलाइज करने के लिए आयला रूनिडेज एंजाइम होना बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैनी एनिमल स्पीशीज have this in the form fertilize the egg okay so this is all about hyaluronic acid you have to know second jo hai that is chondroitin sulfate now isme two types hai chondroitin 4 sulfate and chondroitin 6 sulfate basically 4 and 6 these are the positions of the sulfate. There is a sulfur group present. There is a position mentioned. You can see here. Dono may be common as glucuronate. Right? D-glucuronate. And NH. NH is what? N-acetylic glucosamine. Okay? Only the 4 that is having sulfate group on the NAG, right? NAG for sulfate group hai on the four carbon. You can see here. I will highlight for clear picture, right? And so six sulfate hai. Usme six carbon. See, it is having the sulfur group. Okay, maine highlight kar diya hai. Again, this is the beta bond. Beta one and D hai. A bond so no maybe so basically this is the two varieties I'm both okay based on the position of sulfate right now we will write some points you have to know which are important chondroitin sulfate so chondro hai that stands for cartilage basically so this is present in cartilage tendons ligaments, heart valves and walls of aorta. I hope that you know these structures, right? What is this? Contributes to, contributes to their tensile strength. Okay, matlab, elasticity, please flexibility ke liye responsible hai of cartilage tendons ligaments heart valves right so this is the point one and this is the point next gg is the dermatin sulfate okay dermatin sulfate you can see yaha pe ek alag saccharide hai sugar i do on it okay i do on it l i do on it L form hai. So basically, how this hydronate form is formed? This is same like a quadratin sulfate, only there is C5 
एफीमराइजेशन कार्बन नंबर फाइव ए एंजाइमेटिक मतलब एंजाइम की हेल्प से एफीमराइजेशन हुआ है ओके लेट्स कंपेयर व्हाट इज द थिंग यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर यहाँ पे सी ओ एच ऊपर है एंड इसमें दिस इज इन द डाउन उसको नाम दिया है आइडोरॉनेट ओके बेसिकली वेरिएशन है नथिंग जस्ट अ वेरिएशन रिमेम्बर एंड जो दूसरा है साइकराइड दैट इज अगेन एन ई जी ट्विटर ग्लूकोसामाइन फोर सल्फेट ओके फोर सल्फेट मतलब हम क्या बोल सकते हैं इसे वराइटी ऑफ कॉन्ड्रोइटीन फोर सल्फेट अभी ये जो डर्मा नाम है डर्मा डर्मा स्टैंड फॉर स्किन इन ग्रीक तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लायाबिलिटी ऑफ स्किन प्लायाबिलिटी इज अ स्मूथनेस या फिर सॉफ्टनेस हम बोल सकते हैं अगेन सेम जो वी कैन एक्सटेंड नॉट दैट मच बट इट गिव्स अ सॉफ्ट texture to the skin so that is flability of the skin heart vessels heart valves and blood vessels got it next is keratin sulfate keratin sulfate first important point is me There is no uronic acid. Okay. No uronic acid. It is most heterogeneous. Most heterogeneous. Okay. Now you can see your disaccharide present here. That is basically galactose, D-galactose, and N-acetyl glucosamine six sulfate. Okay, so dermatin four sulfate, the four sub sulfate tha. This may six sulfate hai. Yaha pe galactose present hai. Linkage is beta again and one four. Okay, one four. Now galactin sulfate. Present in horny structures of the dead cells. So, in this, what is hair? Hair, nails, horns, hooves, claws, etc. And Apart from this, it is present in cornea, cartilage, bones. Okay. Cornea structures के साथ साथ cornea, cartilage and bones may be present. Next is the heparin. Now heparin जो है, that is a form of heparin is a form of heparin sulfate okay heparin sulfate ka ek form hai heparin again jo heparin heap hepa jo hota hai that stands for liver so this was isolated from the dog liver dog liver आइसोलेट किया था तो दिस इज हाईली सल्फेटेड यू कैन सी यहाँ पे आइडोरॉनिक टू सल्फेट है ओके सी दिस टू पोजीशन पर सल्फेट जो सेकेंड है एक्राइड दैट इज सल्फो डी ग्लूकोसामाइन एक सल्फेट मतलब एन पर भी सल्फेट है एज वेल एज सिक्स कार्बन पर भी सल्फेट है तो दिस इज हाईली सल्फेटेड वी कैन से 
जो हिपारिन है दैट इज हाईली सल्फेट द लिंकेज दैट इज प्रेजेंट इज अल्फा वन एंड फोर ओके अल्फा वन फोर लिंकेज हाईली सल्फेटेड होने के कारण से ही इट इज हैविंग द स्पेसिफिसिटी ओके स्पेसिफिसिटी है एंड रिकग्निशन कर सकता है ये अलग अलग प्रोटीन के साथ लाइक ग्रोथ फैक्टर्स ओके वेरियस अदर प्रोटीन्स थ्रू विच इट कैन इंटरक्ट बेसिकली एंड दैट कैन डू द कम्युनिकेशन और सिग्नलिंग में इसका रोल है रिपेयरिंग का लोकेशन इंट्रा सेलुलर ओके प्रोड्यूस्ड बाय मास्ट सेल्स ओके मास्ट सेल बेसिकली ल्यूकोसाइट है और वी कैन से इम्यून सेल रोल इन इम्यूनिटी राइट मास्ट सेल का रोल इम्यूनिटी में इट इज बेटर टू राइट मास्ट सेल और इम्यून सेल मास सेल का रोल इम्यून इम्यूनिटी में है फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन राइट इपेरिन इज बेसिकली यूज एज एंटी कॉगोलेंट एंटी कॉगोलेंट मतलब ब्लड क्लॉटिंग को ये इनिबिट करता है स्टॉप करता है या फिर प्रिवेंट करता है राइट सो दिस आर द पॉइंट्स यू हैव टू नो आई विल मेक द एरोस ओके वॉट एल्स जो हिपेरिन सल्फेट है हिपेरिन सल्फेट इसका फॉर्म है एक एग्जाम्पल है हिपेरिन तो हिपेरिन सल्फेट जो है दैट इज बेसिकली वेरिएबल आई विल राइट यार हिपेरिन सल्फेट वेरिएबल एंड नॉन रैंडम अरेंजमेंट्स of sulfated and non sulfated sugars got it i will turn off the camera for some time so that it will be clear and you can take a screenshot of it so this is very important we missed out the point of this dermat and sulfate linkage alpha hai and 13 right alpha 13 now this is the one more picture isme alag tarike se mention hai can see and ye aap read kar sakte ho niche ka this is important jo so, maine explain kiya hai wohi bataya hai isme and alag tarike se kaise likh likh sakte hai wo likha hai right here got it यू कैन सी यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड रोल्स ऑफ सम पॉलीसेकराइड यहाँ पे एज अ ओवरऑल मेंशन है राइट यू कैन रिफर ओके यहाँ पे एकदम क्रिस्ट फॉर्मेट में लिखा है सो इन दिस वीडियो वी सो अबाउट पेप्टोडोलाइकन यू कैन सी वेरी लार्ज मोनोसेकराइड साइज जो है दैट इज वेरी लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकराइड यूनिट्स जो रिपीटिंग यूनिट्स है दैट इज ऑल्सो मैंशन यूर ओके हेट्रोपेप्टाइड है राइट दिस इज फाउंड इन अटैच ये टाइप में मैंशन है एंड जो रोल है दैट इज इन स्ट्रक्चरल इन बैक्टीरिया ड्यूज रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू सेल एंड वलब ये सेम एज हाइलोरोनॉल आप देख सकते हैं दिस इज ऑल्सो हाइड्रो एंड एसिड यहाँ पे भी मैंशन है ओके यू कैन रिफर फ्रॉम योर साइड ये साइज अप टू वन लैक यू कैन सी structural in vertebrates extracellular matrix of skin and connective tissue viscosity and lubrication in joints right so i will suggest you please go through this slides you can save this right which can help you you can see apa jo numbers present hai this is about the location of sulfate group right you can analyze by yourself jo maine pehle hi bata diya okay glycosaminoglycan 
These are present in animals and bacteria, not in plants. Plants में नहीं होते glycosaminoglycans. फिर plants में ये नहीं है तो क्या है? तो होना चाहिए similar, right? So pectins. Okay, pectins are the molecules that behave as GAGs. मतलब structural role हो सकते हैं हम of the cell wall. Okay, so behave as GAGs in plants. This is the last point you have to remember. This is the last feature that is about glycoconjugates. Glycoconjugates basically what is it? Of carbohydrate varieties can be said, which are formed okay, like glycoprotein hai, okay, if carbohydrate protein is made of glycoprotein, carbohydrate agar lipid is made of glycolipid, right, glycosphingolipid and proteoglycan. So, proteoglycan basically what is it? This is important you have to understand. Proteoglycan is a sulfated GAG. A glycosaminoglycan sulfated attached to protein. The protein se agar sulfated sugar ya sulfated glycosaminoglycan chuda that will be called as proteoglycan. You have to remember this. Okay. Glycoproteins हमें पता है, glycosphingolipids, these are common in glycolipids, right, यह हम cell biology में भी separately study करेंगे, because this comes in the cell biology, signaling, uh, cell addition molecules, right, जो so, interaction है, उसमें यह सब आता है, so this will be discussing in detail in that cell biology unit, so we will end here, that's it for this video, I hope this video helps you, if you find it helpful, do let us in the comment section, like this video, share this video with your friends, subscribe to the channel and stay tuned for the upcoming videos. Thank you.